नमस्कार इंग्लिश विद्यापीठ चैने तुम्हारे सबा के वेलकाम तो आज के देखो तुम्हारे डब्ल्यू विटी ए टेस्ट पेपर एच एस टेस्ट पेपर उच्च माध्यमिक दो हज़ार बस एक पेपर नहीं ग्रामारे पेज बिराशी पता आज ठीक है विभिन्न डिस्ट्रिक्टर कोश्चेंस तुम्हारा डब्ल्यू विटी ए जरा फलो करो जो आटे दक्षिण दिनपुर डिस्ट्रिक्ट कोश्चन थे डुएस डिटेक्टर अर्थात दस नम्बर जो तुम्हारे उच्च माध्यमिक ग्रामार थे तो से ही पेज नहींशी पता जर डब्ल्यू विटी ए आखे नीते पर तो देखो हमें सल्व करब तुम्हारा आगे कि क्लस अभी नहीं देखे ने सेगल प्ले लिस्टे गए ठीक है ए विटी ए टेस्ट पेपारे ना हो ए बचर एकदम रिसेंट टेस्ट पेपारे नहीं देखे ने प्ले लिस्टे पे जाए तो एक भैरिटी प्रैक्टिस करो तो चलो डब्ल्यू विटीओ प्रैक्टिस जा ग्रामार देखो यो तुम्हारा तो जो एच एस ए टेक्सुअल ग्रामार तो से जखान हूँ ना क्या वही मिली मिस प्राय एक ही थे तैयार आल्टिमेटली तो टेक्स के लाइन तुले ही देवे तो उन्नीस बीस होते तो मोरल लेस एक ही ठीक है तो चलो देखी कि आज जो भयस नारेशन आसे ही डुएस डिटेक्टेड छखाना डुएस डिटेक्टेड थे और तीन नम्बर आर्टिकल पिवेशन ए सब ही टेक्सुअल ठीक है टेक्स के एकदम तो प्रोसगुलो भलोक पड़े जाए टेक्सटर थरो स्टाडी अब द टेक्स क्योंकि बेस्ट स्टाडी जदि से पढ़ो सब ही लाभ अर्थात एम सी की शर्ट क्वेश्चन जा जाता तो लाभ है ही कारण तुम्हार टेक्सटर अंडारस्टैंडिंग थको प्लस आर्टिकल प्रिपरेशन फायदा कारण आर्टिकल प्रिपरेशन क्योंकि बनिए लेखा जाए ना एकदम टेक्सटे जो आईटे क्योंकि तुम्हें लिखते हैं अनेक कि व्यवहार थकते एक प्रिपरेशन अदिक व्यवहार थकते क्योंकि ये क्योंकि जेटा टेक्सटे आईटाई तुम्हें आर्टिकल प्रिपरेशन क्षेत्र में नामाते हैं तब क्यों तीन नम्बर पा छखाना दे हाफ नम्बर को थको ठीक है और एक कारेक्ट द एर सी ते आखो एर कारेक्शन ए नाम कि नहीं जाए यो तई टेक्सट जर पढ़ा थक ठीक ठाक विशेषकर इम्पर्टेंट लाइनगुलो जर मने थे से बार जस्ट एकटू आंडारस्टैंडिंग थकले से पढ़े आराम से मन पड़े ना जो आंडारलैन वार्ड थको भूल देवा थको अपशने तुम्हें सठीकता थको तो देखले ही मन पड़े जा रहा जो एक बार दोबार अंत टेक्सटा पढ़े बा शुने थको बुझे थको ठीक है तो डू एज डेक्टेड छखाना थक तो मध्य भयस नारेशन क्योंकि आसे ही और बाकी ट्रांसफरमेशन अफ सेंटेंसर जा किचू आसते कमप्लेक्स सीम्पल कम्पाउंड स्प्लीटिंग जयनिंग विपरीत स्प्लीटिंग प्लस इंटरचेज अफ पार्सल पीच एफार्मेटिव नेगेटिव ये सब जबतियों आसते परे एसार्टिव एक्सक्लैमेटरि ओके तो चलो हमें सल्व करी हाँ देखो कि बोलते प्रथम प्रश्न बहु इम्पर्टेंट बहुवार करिए ये सम्भवतः तो आगे करिए कोश्चन बैंक के सम्भवतः कर क्यों यो बल्लम तुम्हारे टेक्सुअल मान ही तो रिपिटेशन तैना टेक्स के तो लाइन तुले देवे इम्पर्टेंट लाइनगुल मेनलि आसे और आर्टिकल प्रिपरेशनगुल इम्पर्टेंट लाइनगुलो जगो टेस्ट पेपर थे से जे टी टेस्ट पेपर ही हक से गो मार्क को रखे पेंसिल दिए से जगह एक बसि फोकस कर पड़े ताते क्च दे भलो ठीक है कारण पुरोटा तो सबाई एकदम एकदम वार्ड बै वार्ड मे रखते पर मेन मेन लाइनगुलो जगह इम्पर्टेंट एरिया से गो एक फोकस कर पड़ा भलो सेगल कोश्चन बैंके आज इम्पर्टेंट लाइनगुलर उपरे दे प्लस टेस्ट पेपर जो प्रैक्टिस कर तर को चिंतार कि तो देखो माइ पैरेंट्स वायर वाइडलि रिगार्डेड एज एन आईडियल कपल ए पी जे अब्दुल कलम अर्थात स्ट्रंग रूस तक दिए चेन्ज द भयस तो भयस तो एक्टिव के पैसिव ही देम टी नए पैसिव के अक्टिव दीते तो देखो ये वायर रिगार्डेड अर्थात बी टू भि थ्री आ तो बी टू भि थ्री मैंने सीम्पल पार्सटेंसर पैसिवे आता तुम्हें एक्टिवे करते हैं एबारे हमारे बाबा मा के मन हतो व्यापक भाव मन हतो बृहत भावे एक आदर्श कपल हिसाब से कदर द्वारा उज्ज आटे बोले पैसिव उइदाउट डुअर करता छाड़ा पैसिव उज्ज आ दरकार है ना बोझाई जाए तो ये अक्टिवे करते गले तुम्हें से होम आ कि कार द्वारा उज्ज रहे से सेंसटा धरे तुम्हें अक्टिवे क्योंकि से सबजेक्ट हिसाब से नहीं जो है तक क्योंकि और उज्ज रखा जाए ना एक्टिवे तो सेंसटा कि बोलते कदर द्वारा हमारे बाबा के मन करा तो आईडियल कपल हिसाब से कदर द्वारा लोके मन कर बीपल तो बीपल उज्ज आो चलो एबारे से करब तईना एक्टिवे नहीं जाब सबजेक्ट हिसाब से चलो नेक्स्ट पेजे हमें लिखी चार एक नम्बर पीपल बीपल बोल उज्ज छो त तो पीपल सबजेक्ट हिसाब से चले अबजेक्ट सबजेक्ट सबजेक्ट अबजेक्ट हो जाए जो मजखने भार्वटार फार्म चेंज है भयस चेंज है भार्वर फार्म चेंज है को सेंटेंस चेंज है ना को टेंस चेंज है ना को पार्सन चेंज है ना ये मैं रखें पीपल वाइडलिटा ये एखे बसाना उचित एडभार्वटा एडभार्वर पजिशन और कि वाक्य बुझे बसाते हैं ठीक है पीपल वाइडलि रिगार्डेड माई पैरेंट्स 
as an ideal couple बस फिनिश देखो पोस्ट में देखे ना देखो चिलो my parents were widely regarded as an as the ideal couple तो by people उज्जवल चिलो people widely regarded regarded देखो B two ते फिल्मो B two B जी ते आज चे passive active B two माने भार बस second form कौन भाव टा ना वो दूर भाव में मतलब अवश्य principal भाव टा के ना वो पढ़े भाव टा principal आगे रूला आगे भी है ठीक है जब दूर भाव जो दी पनावडी पास भाव जी था के दूर भाव दूर रोधी शेष भाव टा principal बा main भाव निजर माने नहीं बसे आगे रूला आगे भी तो main भाव टा के ना वो भी तो regarded ही second form तो people regarded widely regarded व्यापक भावे बहुत भावे मने करतो देखतो अमार बाव काके ना अमार बाव माके my parents subject चिल object है क्या ना regarded home कादर के ना my parents तब रे इटे strong so as the ideal couple जिरो माचे बोशी दो तो देखो इटा as the आचे तो जिरो माचे सिरों में बसना उचित as the ideal couple बोलो clear है चे okay चलो next जाइ चलो बोझा गलो तो ये जो regarded v two इटा ही हो जाए किसे v two v three हो जाए जिटा पोषने चिलो by people उज्जवल चिलो उटा के नियलम passive without uh, doer एगुलो को बाले ओके okay, next next क्या चे देखो but the eternal summer shall not fade तो इटा तुम्हारे वो ही कोबी ता जेटा आजे sonnet eighteen William Shakespeare से इकान ते के line टा तुले दिए चे तो बोले चे make it affirmative एक तो के बोलना हम ना हवा चुक नवा चुक आस्ते बारे तो affirmative दिए चे meaning एक रेखे तुम्हारे हवा चुक नवा चुक कुत्ता भी तो बोलते हैं तो चाहिए ये दाई टा इटा चाहिए old English इटा माने your तो तुम्हाके इटा हमादेर modern English ही नहीं आस्ता भें दाई रखा है कौनो दरकन नहीं है your तो meaning रखे देखी कि माने टा की कोर्चे ना बोलते जाइए चाहिए जब तुम्हार eternal summer कौनो fade हो बेना sun not fade fade हो बेना माने फीके हो जाए बेना summer माने क्या ना सुंदर जो eternal माने चिरांतन तो हमें ये तो बोलते बारी बांग्ला है तो not negative आ चाहे बात को तो बोलते बाजे negative आ चाहे affirmative meaning आ रखते हुए तो हमें ये तो बोलते बारी जे तुम्हार ये जो चिरांतन सौंदर्य जो unfaded बजाय थक बे माने तारमानी भीके हो बे ना आर की unfaded faded opposite रखो रखो रही तो बारी हमरा unfaded ठीक है जी बाह उन्नो भावे हो हवे उन्नो बारते थक गए, बा आरो उज्जल होते थक गए, कंटिन्यू कर गए, तो चलो आंसर लेगी। बात ता जेरो माचे सामने बोसी इधर बारा कोनो आशी विधा नहीं, बात योर दाई ता योर है, दाई ओल्ड इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश योर है, योर मॉडर्न ही कर गए, एक लो, ठीक है जे, दाई कर बना, बात योर इटर्नल समार अच्छा उखाने सेल आचे देखो इखाने जेतु मने की बोल वो जोर दिए वो जाच्चे हो जना सेल तो सेल ही हमरा कोरी उइल ना कोरे सेल कंटिन्यू टू टू इंक्रीज कोत्ते वारी ठीक आचे बा ब्राइटेन कोत्ते वारी हम्म बा ग्रो कोत्ते वारी जेटा खुशी करो, किंतु तुम्हार but your eternal समार तुम्हारी जो अनुन्नतो माने चिरंतन eternal जे सुंदर जो समार माने एकाने actually तुम्हारे जरा पुरे से तो जानो ही जे समार एकाने माने एक टा सुंदर season है विदेश से समार के एकाने बोझ अच्छे, शे समार उत्तम तो सुंदर जे पड़ी बुन्नो, तो एकाने कोबितर बंधु के बोलचे जे अनोबारो तो चलते थक बे की होते थक बे अनोबारो तो की होते थक बे कंटिन्यू कर बे की ना वही माने बिद्धि पावर की ठीक है जो इंक्रीज करो माने बाढ़ते थका ठीक है जो माने तुम्हारे सौंदर्य जो बाढ़ते थक बे तो उन्हें पोस्ट ने देखो ये बारे की आज देखो विल नॉट फेड शैल नॉट फेड ठीक है जो म जे बट योर इटर्नल समार सेल रिमेन रिमेन मैंने बोल दिया था का अनफेडेड इटा वो करा जावे ठीक है जे फेडेड ऑपोजिट अनफेडेड अनफेडेड बोल दिया था कि मैंने इसी के हवे ना तो एकाने मीनिंग जेटा आचे ये बाढ़ते थक बे तो सही उन्हें से ना हम रेटा आंती ही पड़ी 
शाल कन्टिन्यू टू ग्रो शाल कन्टिन्यू टू इनक्रीज शाल कन्टिन्यू टू ब्राइटन ठीक है शाल कन्टिन्यू टू ग्रोट भलो है तो ये करते लास्टे जो कर दिल ठीक है तो मिनिंग एक रेखे देखो ये अफार्मेटिव एट हलो कि ना हाबाचक सेंसटा एलो कि ना को नर्थक किचू आज क्योंकि मिनिंग एक रही बोलो क्लियर हो तो मिनिंग अनुसारे इनक्रीज बा ग्रोट करते ठीक है जो प्रथम कर दिल कारण एखे कविता बोझाते ही चाहिए जो कवित बंधुर सौंदर्य एम एक प्लैटफर्म तैरि जावित मध्यमे इटार लाइन्स और कि जानने तरह बंधुर सौंदर्य ग्रो करते थे बाढ़ते थको तो ये अवश्य खूब भलो है उल शाल कन्टिन्यू टू ग्रो सब भलो है बागुलो करते नेक्स्ट अपशन जो है बाट योर इटार्नल सामार शाल रिमेन आनफेडेड फेडेड जस्ट अपोजिट दिए एक रिमेन भार्व नहीं आसते हलो बजाय थको आनफेडेड मैंने फेडेड है ना से मिनिंग एक अफार्मेटिव कराई जाए ठीक है ओके चलो नेक्स्ट नेक्स्ट प्रश्न की आज आर यू गोयिंग अल दा वे टू दे बहुबार करिए सम्भवतः कोश्चन बैंक टेस्ट पेपर दिए कर तो तुम्हरा कर खूब इम्पर्टेंट है देखो यो टेक्सुअल ग्रामार जेहतु उच्चमामिक कमन आसार प्रबल सम्भवना ठीक है जे शिखे से शे तो आराम से पड़े तर को सजेशन पीछे छुटते हैं ना सब ही मैं जी आसाई तरह से कमन जो्य है जो शिखे एक्चुअलि तो जो ये द आईज हाविट थे दीजिए सबा जान तो चलो सल्व करी एकदम इजी आई आस्क आर यू गोई प्रेजेंट कर देखो नारेशन चेंज करते दीजिए चेन्ज द मोड अफ नारेशन की कब रिपोर्टिंग भारत साथ ही रिपोर्टर स्पीचा जयन करब तो प्रश्नबोधक वाक्य आज है इंट्रोगेट वाक्य आज है डायरेक्ट स्पीच बा रिपोर्टर स्पीचा तो आक्स तो कर ही दीजिए रिपोर्टिंग भाव है जो प्रश्नबोधक वाक्य क्षेत्र में और लिंकार की आनबो दैट आनबो ना इन्हें कि आनबो इफ आनब जो डब्ल्यूच दिए प्रश्न होता हो डब्ल्यूच जो थकतो वोट लिंकार हिसाब से बसत और डब्ल्यूच जेहतु नहीं इफ बाएदार आसे तो इफ दी सहज भाव हो जाए कारण वेदार बनाना आबो आबहार साथ ही गुली फेले तो दी डब्ल्यूच ही टीएच आर यी ना मान हाँ इफ बाएदार कि ना और कि ना जे एस आर्ट पड़े से पड़े जस्ट टेंसटा देखें कौन टेंस आज से ही बुझे टेंस चेन्ज करब देखो आर गोईंग देखो बी ओन भाव रुस्त आईन की आज है प्रेजेंट कन्टिन्यूस आज है पास कन्टिन्यूस हो जाए और एम तो ना जानने टेंस चेन्ज है ना सरम को नहीं को हैबिचुअल कि मैंने को डेलि हैबिट्स को इूनिवार्सल ट्रुथ वो जेनारे ट्रुथ एम कि नहीं रिपोर्टिंग भार प्रेजेंट बा फ्यूचारे नहीं टेंस चेन्ज है ना तैना रिपोर्टिंग भार पास टेंसे आए और यह सब कंडिशनगुलो फुलफिल करना को सत्य कथा को अभ्यस तई जो टेंस चेन्ज है बस फिनिस और पार्सेंट चेन्ज करते हैं तो से सबाई जा क्या क्या बोलिए कथा कारण ये टेक्सुअल ग्रामार तैना तो चलो सल्व करी और एक कथा जे ये प्रश्नबोधक वाक्य आज लास्टे अब प्रश्नचिन्ह इनडाइरेक्टे देवे ना क्यों परोक्ष उक्ति क्यों जा जे वाक्य ही थकुक ना क्या डायरेक्ट स्पीच बा रिपोर्ट स्पीच रिपोर्टिंग भावर साथ ही रिपोर्टिंग भाव को ये कोटेशन बहरे जो भावटार माध्यम रिपोर्ट करा है खबर का है तो तरह जयन हो गए सब ही क्योंकि एसआरटिव कन्स्ट्रकशने चले आसे से जे वाक्य हम एक्सप्लामेटिव हलो तई सब ही आल्टिमेटली जयन हो गए एसआरटिव वाक्य ही जाए बोझा गया तो चलो लिखी नेक्स्ट पेजे तीन नम्बर आई आस्क आस्क तो कर ही दिए झमेलार नहीं तैना आई आस्क इफ लिंकार चले तैना जेहतु प्रश्नबोधक आज है डायरेक्ट स्पीचा इफ आर यू गोईंग प्रेजेंट कन्टिन्यूस इूटा का बोझा हमारा तो जी टेक्सुअल ग्रामार का बेटी के बोल तो इफ द गार्ल द गार्लट ना लिखे क्या जेहतु यू प्रोनाउन फर्मे आज तो तुम्हें सी करो तैना जेहतु यू प्रोनाउन फर्मे चलो तो प्रोनाउन फर्म ही उचित इफ सी प्रेजेंट कन्टेंस छो कन्टेंस हो जाए पास कन्टिन्यूस की प्रेजेंट कन्टेंस बी ओन भाव रुस्त आएंगी पास कन्टिन्यूस बी टू भार्व रुस्त आएंगी बोलो अक्सरि भाव टेंस निर्धारण कर तैना अक्सरि भाव थे खूब हेल्पफुल और जो वो एक नाम हेल्पिंग भार तो बी ओन बी टू कर दे भार रुस्त आएंगी मैं प्रेजेंट पार्टिस तो कमन इफ सी ओज गोईंग गोईंग तो कमन गोईंग अल जा तई अल दे ना टू देरा अल दे टू देरा ठीक है बोलो स्टप फ्लू स्टप क्वेश्चन मार्क दिल्ली काटा हो जाए क्योंकि कारण बल आबा रिपोर्टिंग भावर साथ रिपोर्टर स्पीच जयन हो गई सब ही आल्टिमेटली एसाटिव वाक्य हो जाए से रिपोर्टर स्पीच जे वाक्य ही हम ना क्या तो जिज्ञेस कर से सम्पूर्ण पत्र पुन पुरो देरा पर्त जा कि ना ठीक है कि ना है मान यहाँ अर्थटा इफ मैं लिंक कार्डा ठीक है जदि तो हाँ इफ मान इफ मान एखे कि ना है ओके नेक्स्ट नेक्स्ट देखो कि बे देस सीम्ड भेरि एंगसास अबाउट हर कम्फोर्ट तो रिड आइड यूजिंग द नाउन फर्म अफ एंगसास तो इंटरचेज अफ पार्स विज दीते हैं दोटो दिए एक आसें परीक्षा मैंने आसले एकटाई आसें दोटो देवर हमारे मना है ना सम्भवना आज तो एंगसास हे एडजेक्टिव फर्म देखो पार्स अफ स्पीच चेन्ज मैंने एम ना पार्स अफ पीज नाउन फर्म बोले वो बस दिल्ली हो गलो 
একটা পার্শ্ব বিচ চেঞ্জ হয় মানে ওই বাক্যের অন্য পার্শ্ব বিচেরও সাধারণত চেঞ্জ হয় বা ভার মানে চেহারার অদল বদল হয় পদের পরিবর্তন হয় ঠিক আছে পার্শ্ব বিচের সম্বন্ধে ধারণা ক্লিয়ার থাকতে হবে ডেপ থাকতে হবে নালে কিন্তু এগুলো পারবে না গ্রামারে যথেষ্ট ক্লিয়ারিটি থাকা দরকার বেসিক সম্বন্ধে বিশেষ করে পার্টস অফ স্পিচ ভারভেন্টেন্স তো আছেই ফাইনাল নন ফাইনাল যাই হোক তো অ্যাংসাস অ্যাডজেকটিভ মানে উৎকণ্ঠিত যেটাকে বলে তাদেরকে মনে হয়েছিল এটাও আইজাবিট থেকে দিয়েছে দে সিমড ভেরি অ্যাংসাস তাদেরকে মনে হয়েছিল সিম মানে মনে হওয়া খুবই উৎকণ্ঠিত অ্যাবাউট হার কমফোর্ট মানে মেয়েটির কমফোর্ট নেই কেরম কি যেতে পারবে কি যাবে না কোনো অসুবিধা হবে কি না এই নিয়ে চিন্তিত ছিল তো অ্যাংসাসের নাউন ফর্ম তো আগে জানতে হবে সেটা হচ্ছে অ্যাংজাইটি উৎকণ্ঠা অ্যাংজাইটি ঠিক আছে তো ভেরি দেখো সাধারণত অ্যাডজেকটিভের আগে ভেরি বসে এটা আমি বলেই থাকি আর নাউনের আগে সাধারণত গ্রেড বসে কিন্তু এখানে গ্রেডটা হবে না এখানে খুবই সেন্স আসছে তো এখানে গ্রেডের থেকেও মাছের ব্যবহারটা ভালো আসবে মাছ অ্যাংজাইটি ঠিক আছে কিন্তু তা তার মানে এই নয় যে ওইটা বসিয়ে দিলেই হয়ে গেল দে সিমড মাছ অ্যাংজাইটি হবে না এখানে একটা আলাদা একটা ইনফিনিটিভ ভার বানতে হবে নন ফাইনাইট ভার বানতে হবে নালে সেন্সটা মানে মিনিংটা এক আসবে না তো চলো লিখি দে সিমড ভেরি অ্যাংসাস ছিল তো হবে উত্তর দে সিমড টু হ্যাভ মাছ অ্যাংজাইটি এক মিনিট মাছ অ্যাংজাইটি ঠিক আছে দেখে নি প্রশ্নটা এক মিনিট অ্যাবাউট আর কমফোর্ট যা আছে তাই অ্যাবাউট আর কমফোর্ট ফিনিস দেখো দে সিম টু হ্যাভ তাদের মনে হয়েছিল আছে আর কি কি না অনেক উৎকণ্ঠা তার কমফোর্ট নি বলো বোঝা গেল এটা আরও অনেকভাবে হবে আমি লিখে দিচ্ছি দেখো দে সিমিংলি হ্যাড বা ফেল্ড মাছ ঠিক আছে এক মিনিট নেক্সট পেয়ে যাই অ্যাংজাইটি যা আছে তাই অ্যাবাউট অ্যাবাউট হার কমফোর্ট দেখো অনেকভাবে করা যাবে ঠিক আছে দে সিমিংলি এটা অ্যাডভার্ব ফর্ম করে দিলাম সিম ভার্ব ফর্ম ছিল দে সিমিংলি হ্যাড মাছ অ্যাংজাইটি মানে তাদের মনে হয়েছিল মানে দেখে মনে হচ্ছিল আর কি হ্যাড মাছ অ্যাংজাইটি অনেক উৎকণ্ঠা ছিল বা তারা দে সিমিংলি ফেল্ট অনুভব করেছিল এটাও করা যাবে ফেল্ট মাছ অ্যাংজাইটি অনেক উৎকণ্ঠা অ্যাবাউট আর কমফোর্ট ঠিক আছে বলো বুঝতে পারলাম তো অনেকভাবে করা যাবে তুমি যদি প্রসেস জানো তো অনেক পদ্ধতি আছে একটা সহজ বুদ্ধি বলেছি নাউনের আগে সাধারণত হ্যাভ ভার্ভ অ্যাডজেক্টিভের আগে সাধারণত বিভার্ভ বাজে ঠিক আছে এখানে দেখো আমি হ্যাভ ভার্ভ দিয়ে করলাম হ্যাড দিয়ে এটা মিনিংটা যেহেতু অনুভব করা আসছে ওই জন্য ফেল্ট ফার্স্টেন্সে ডু ভার্ভ অ্যাপ্লাই করেও করতে পারি জানলে অনেকভাবেই করা যায় দে ফেল্ট মাচ অ্যাংজাইটি এটাও হয় ঠিক আছে সিমিংলিটা কেন করলাম যেহেতু সিম ভার্ভটা ছিল তো এটা মানে আপাতভাবে আর কি আর কি মনে হয়েছিল আর কি যেটা সিমিং মিনিংটা এক রাখার জন্য সিমিংলি অ্যাডভার্ভ ফর্ম এখানে করতে হলো ঠিক আছে কারণ ভার্ভ তো ফর্ম নিয়ে এসছি আমি হ্যাড বা ফেল্ড তো এইটা তো আর ভার্ভ রাখতে পারবো না ফর্মটা ঠিক আছে তো প্রথমে একটাই ভালো হবে দে সিম টু হ্যাভ মাচ অ্যাংজাইটি অ্যাবাউট আর কমফোর্ট মাথায় রাখবে একটু বুঝে নাও কমন কিন্তু আসতে পারে ঠিক আছে যেহেতু টেক্সুয়াল গ্রামার তো চলো নেক্সট দেখো কী বলছে চার নম্বর হয়ে গেল পাঁচ নম্বর দ্য হারমিট লিভ ডিন এ উড হারমিট এটা দ্য থ্রি কোয়েশ্চেন্স থেকে দিয়েছে ঠিক আছে খুব ভালো টেক্সট তো হারমিট মানে তপস্বী বা সন্ন্যাসী একটা বনভূমিতে থাকতো হি নেভার কুইটেড দ্য রুল সে কখনোই ছেড়ে ত্যাগ করে যায়নি ওই বনভূমিটা হচ্ছে জয়েন ইন টু সিঙ্গেল সেন্টেন্স সিঙ্গেল সেন্টেন্স মানে একটা বাক্য করতে হবে দুটো বাক্যকে জয়েন করতে হবে তো তুমি সিঙ্গেল বলতে সিম্পেলেও করতে পারো কমপ্লেক্সেও করতে পারো কম্পাউন্ডেও করতে পারো যেটাই করো লজিক্যালি একটাই আলটিমেটলি বাক্য হবে অবশ্যই যুক্তিযুক্ত হতে হবে মিনিং এক থাকতে হবে তো চলো এটা আমরা কমপ্লেক্সে করব আরামসে হয়ে যাবে ঠিক আছে পাঁচ নাম্বার এটা নাম্বার ফাইভ দ্য হারমিট লিভড ইন এ উড যেরকম আছে বসিয়ে দিলাম which he never quitted finish হয়ে গেল 
হারমিট একটা বনভূমিতে থাকতো যেটা সে কখনোই ত্যাগ করেনি তো হুইচ সাবর্ডিনেটিং কনজাংশন যুক্ত এই যে সাবর্ডিনেট ক্লাস করলাম সাবজেক্ট ফাইন্ড বা কম্বিনেশান হি কুইটেড দেখো সাবর্ডিনেট ক্লাস সাবর্ডিনেটিং কনজাংশন থেকে শুরু করেই সাবর্ডিনেট ক্লাস হয় তো হুইচ ই নেভার কুইটেড এটা একটা ক্লস অ্যাট দ্য ফার্মিট লিভড এই সাবজেক্ট ফাইন্ড বা কম্বিনেশান এটা আর একটা ক্লস তো প্রিন্সিপাল আর সাবর্ডিনেট ক্লস নিয়ে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স তৈরি হয় একটা প্রিন্সিপাল থাকে আর কমপক্ষে একটা সাবর্ডিনেট তো তাই আছে এখানে নিয়ে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স হলো ঠিক আছে তো বাস আর এটা সাবর্ডিনেট ক্লসটাও কিসের ধর্ম এটাও বলে দিই মানে ডিপেন্ডেন্ট ক্লসের তিনটে ভাগ আছে যেন সাবর্ডিনেট বা ডিপেন্ডেন্ট নাউন অ্যাডজেটিভ অ্যাডভার্ব ক্লস যেটা সে কখনোই কুইট করেনি কোনটা উড নাউনটাকে কোয়ালিফাই করছে না এই ক্লসটা হুইচ ই নেভার কুইটের এই ক্লসটা উড নাউনটাকে কোয়ালিফাই করছে আর নাউনকে যে কোয়ালিফাই করে তাকে অ্যাডজেকটিভ বলে তাই না বলো অ্যাডজেকটিভ কাকে কোয়ালিফাই করে নাউন বা পনেরোকে কোয়ালিফাই করে তো ডেসক্রাইব করছে নাউনটাকে উডটাকে তো এই জন্য এই থেকে অ্যাডজেকটিভ ক্লস বা রিলেটিভ ক্লস বলবো কি না ঠিক আছে প্রশ্ন অনেকভাবে আসতে পারতো রিলেটিভ ক্লস দিয়েও জয়েন করতে বলতে পারতো তোমাকে অ্যাডজেটিভ ক্লস দিয়েও বলতে পারতো বা বলতে পারতো কমপ্লেক্স সেন্টেন্স ডাইরেক্টও বলতে পারতো ঠিক আছে তো সিঙ্গেল সেন্টেন্স বলেছে তো আমার কাছে স্বাধীনতা ছিল তো এইটা সহজ একদম এইভাবেই করো ওকে নেক্সট নেক্সট দেখো কি বলছে আই আনসার্ড কোয়াইট কনফিডেন্টলি তো কনফিডেন্টলি এটাও ইন্টারচেঞ্জ অফ পার্সোভিস দিয়েছে এটা অ্যাডভার্ভ ফর্মে আছে আনসার ভার্বটাকে কোয়ালিফাই করছে বেসিক জানতে হবে অ্যাডভার্ভের মতো কাজ করছে তো নাউন ফর্ম জানতে চাইছে তো নাউন ফর্ম একদম ইজি কনফিডেন্স কিন্তু ওটা তো বসিয়ে দিল না না অনেক কিছু চেঞ্জ হয়ে যাবে বাক্যের অন্য পদেরও চেঞ্জ হয় তো নাউনের আগে সাধারণত পিপোজিশনের ব্যবহার তো একটা পিপোজিশন আনতে হবে আই আনসার্ড উইথ কনফিডেন্স কিন্তু কোয়াইট কথাটা আছে না কোয়াইট মানে সম্পূর্ণ পুরো কনফিডেন্টলি তো ওই জন্য আমাকে ওই জায়গাটা মিনিংটা এক রাখতে হবে কারণ মিনিং এক না রাখলে তো হবে না শুধু তো নাউন ফর্ম বসালে হলো না বা গ্রামাটিক্যালি ঠিক হলো হবে না মিনিং এক রাখতে হবে তো আই বলতে পারি আই আনসার্ড উইথ ফুল কনফিডেন্স বলতে পারি উইথ কোয়াইট কনফিডেন্স হবে না উইথ ফুল কনফিডেন্স ওকে তো চলো করি কোয়াইটটা এখানে মনে রাখবে এই কনফিডেন্টলিটাকে কোয়ালিফাই করছে ঠিক আছে অ্যাডভার্ভটাকে কোয়ালিফাই করছে তো অ্যাডভার্ভকে কোয়ালিফাই করা মানে সেও অ্যাডভার্ভ অ্যাডভার্ভকে অ্যাডভার্ভ কোয়ালিফাই করে কিন্তু আমি তো কনফিডেন্স নাউন করব তাই না তো তখন আমার ওই অ্যাডভার্ভ তো ব্যবহার হবে না নাউনকে তো কোয়ালিফাই করে না অ্যাডভার্ভ তো ওটা অ্যাডজেকটিভ করতে হবে আমাকে যেটা নাউনটাকে কোয়ালিফাই করতে পারে তো ওই জন্য ফুল আনতে হবে ঠিক আছে তো তো চলো করি একদম ইজি আছে এটা ইম্পর্ট্যান্ট হ্যাঁ নাম্বার সিক্স আই আনসার্ড উইথ একটা প্রিপোজিশন আনতে হবে তাই না উইথ ফুল কনফিডেন্স বলো বলতে পারলাম আমি উত্তর দিয়েছিলাম পুরোপুরি কনফিডেন্সের সাথে উইথ মানে ক্লিয়ার হয়েছে তো কনফিডেন্স নান ফর্ম সেই অনুসারে আমাকে একটা প্রিপোজিশন আনতে হলো ফুল আনতে হলো নাহলে কিন্তু মিনিংটা আসবে না কোয়াইট আসবে না কিন্তু এখানে ঠিক আছে তো প্রয়োজনীয় চেঞ্জ তো করতেই হবে একটা পার্সেপি চেঞ্জ করা মানে বললাম ওই চে বাক্যের চেহারার অদল বদল হয় ওকে তো এগুলো অবশ্যই তোমরা কি করবে ভিডিওটা পজ করে লিখে নিতে পারো আর কি এবং স্ক্রিনশটও করে রাখতে পারো এটাও তাই দেখো দেখে নাও ঠিক আছে এটাও একবার করে দেখিয়ে দিচ্ছি পজ করে লিখে নেবে বা স্ক্রিনশট করে রাখবে এগুলো নিয়ে টাইম দেবে ভাববে এইভাবে ভাবতে শেখো যেভাবে তোমাদের সলভ করালাম এইভাবে এইগুলো না এলেও তোমরা সলভ করতে পারবে এই ধাঁচের অন্তত এলে প্যাটার্নগুলোকে বোঝার চেষ্টা করো ঠিক আছে ওকে চলো নেক্সট যেটা আছে আর্টিকেল ভিউয়েশান বললাম এগুলো তো টেক্সচুয়াল সমস্ত কিছু তো মুখে বলে দিই দেখো এখানেই লিখে দিচ্ছি ঠিক আছে দ্য হিলস আর এখানে এই সবে হিলস আর কভার্ড উইথ উইথ ওয়াইল্ড ডালিয়াস তারপর একটা হবে দ্য দ্য সান ইজ ডিলিশিয়াস অ্যান্ড অ্যাট নাইট ইউ ক্যান সিট ইন ফ্রন্ট অফ একটা কথাই আছে ইন ফ্রন্ট অফ এ লক ফায়ার এটাও আইজাবিট থেকে দিয়েছে অ্যান্ড ড্র্যাঙ্ক এ ঠিক আছে একদম ইজি ছিল এবং ইম্পর্টেন্ট ওটার ভীষণ ইম্পর্টেন্ট কিন্তু হিল একদম ওয়াইল্ড ডালিয়াতে ভর্তি থাকে সূর্য অত্যন্ত ডিলিশিয়াস রাত্রেবেলা সামনে বসতে পারো লক ফায়ার নিয়ে অ্যান্ড লিটিল ব্র্যান্ডি ড্রিঙ্ক করতে পারো ওকে নেক্সট দেখো এরও কারেকশান একদম ইজি মাই ফাদার টোল্ড মি দেয়ার ওয়াজ নাথিং মিস্টেরিয়াস এটা তো একদম পরিচিত থাকারই কথা এটা স্ট্রং রুস থেকে দিয়েছে ঠিক আছে তো এটা কোনটা হবে এই যে এই যে আমি এখানে দেখিয়ে দিচ্ছে মার্ক করে দিলাম মিস্টেরিয়াস বলো ঠিক আছে প্রেয়ার নিয়ে কোনো মিস্টেরিয়াস কিছু নেই মিস্টেরিয়াস কিছু নেই তার বাবা আর কি আমার বাবা আমাকে বলেছিল এপিজে আব্দুল কালাম বলছে তাহলে এইভাবে দশে ত
तो भलोक प्रैक्टिस करो ठीक है एख प्रैक्टिस ही हे की टू सकस ये समय कारण उच्च माध्यमिक खूब बसि देरी नहीं ओके यम धरण क्लस हमें समय को नहीं आसते थकब तुम्हारे एविटी टेस्ट पेपर थे विशेषकर कारण एविटी टेस्ट पेपर फलो करा खूब दरकार बहु पुरान टेस्ट पेपर और निर्भरजोग्य टेस्ट पेपर ठीक है तो ओके को जगह एक बारे बुझद असुविधा थे से जगह प्रयोजन बार बार शुने नियो यूट्यूब आई ओके थैंक यू आज के पर्यटन रेलो